Hi students, in the case of F-Test, we will solve a problem. Usually, students are in the testing hypothesis. Confusion. That is, in the problem, in the test, we use the test. That is, confusion. You can use the problem, in the test, apply the test. அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சப்போஸ் நீங்க ரெண்டு சாம்பிள் சூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பாப்புலேஷன்ல இருந்து அந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனுக்கு இடையில உள்ள வேரியன்ஸ்ல ஏதாவது சிக்னிபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா இதை செக் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க எஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் பாப்புலேஷன்களுக்கு இடையில உள்ள மீன்ல உள்ள சிக்னிபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் செக் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க டி டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் And chi square test on the usual question lay here using chi square test in here go and either one that the t test f test of down on the different other go so particular problem to get a match i score the use for no no of the new what any number kind of it's a lot in the kingdom of park up or a problem and the day of test use for nina solve on a borrow and the f test use for no no of dinner and make in and the values we know that is question lay in and the values number to put up on the other number to model that is written இந்த எஃப் டெஸ்ட்டில் ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு ரெண்டு வேயாக எழுதிக்கலாம் எப்படி எல்லாம் எழுதிக்கலாம்னா கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் ஆர் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பாப்புலேஷனோட வேரியன்ஸ் இதில் எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணணும் எந்தெந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணணும் அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் எப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடணும் அண்ட் எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குதோ அந்த வேல்யூவை தான் நீங்கள் ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் உங்களுக்கு கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் தான் கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயரை விடவும் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிடணும் அண்ட் இங்கே கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஸ்மால் என் ஒன் டிவைடட் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா என் டூ டிவைடட் பை என் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இல்ல இந்த ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டும் என்னன்னா சாம்பிளோட வேரியன்ஸ் எஃப் டெஸ்ட்ல நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ரெண்டு சாம்பிள் இங்க நம்ம ரெண்டு பாப்புலேஷன்ல இருந்து எடுப்போம் அண்ட் அந்த ரெண்டு பாப்புலேஷனுக்கு இடையில உள்ள வேரியன்ஸை தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேரியன்ஸ்க்கு இடையில ஏதாவது சிக்னிபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ இங்க நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே போல ரெண்டு சாம்பிள் சைஸும் இருக்கும் சாம்பிள் சைஸ்னா இந்த சாம்பிளில் எத்தனை இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்குதோ அந்த கவுண்ட் அதுதான் சாம்பிள் சைஸ் ஸோ என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு சைஸ் என் டூங்கிறது செகண்ட் சாம்பிளுக்கு சைஸ் அண்ட் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு வேரியன்ஸ் எஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா செகண்ட் சாம்பிளுக்கு வேரியன்ஸ் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயுமே என் ஒன் என் டூ வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் சாம்பிளோட வேரியன்ஸ் வந்துட்டு எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க தட் இஸ் ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் வேல்யூ எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் இருக்காது சம்டைம் சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்டு டீவியேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வேரியன்ஸோட ரூட் வேல்யூ தான் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்னு சொன்னால் ஸ்மால் எஸ் ஒன் செகண்ட் சாம்பிளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனை ஸ்மால் எஸ் டூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்மால் எஸ் ஒன் எஸ் டூ வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலையில் கொண்டு எஸ் ஒன் எஸ் டூக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இப்படி வேரியன்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த டைப்பில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு மேபி எயிட் மார்க்கில் இருக்கும் சம்டைம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் சாம்பிளோ ஒன்றும் கொடுக்காமல் ரெண்டு டேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த டேட்டாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்களாகவே தான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டைப் ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் லெந்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் ப்ராப்ளம் மேபி சிக்ஸ்டீன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இப்படி ந
an instructor has two classes A and B in a particular subject. Class A has 16 students while class B has 25 students. On the same examination, although there was no significant difference in mean grade. Class A has standard deviation 9 and class B has a standard deviation level of 12. Can we conclude at the 0.01 level of significance that the variability of class B is greater than that of class A? That is, in the end of the day, one instructor is section A and section B. The two classes are the same paper handle. For example, now in college, in computer branch, there are two sections. In two sections, one of them is the max paper handle. And in one section, there are 16 students and in one section, there are 25 students. Exam is the same as the two section students are the same as the result. The result is the same as the mark. Okay, so if you compare the mark, what are you doing? In this section, the average of the 16 students is the average. Average is the mean grade. The average value is the same as the average value. In this section, there are 25 students. Average value that is mean value same अपने नहीं चली टांगे that is there was no significance difference in mean grade अत कंट्रो हमारे चली है so इन तक प्रॉब्लम तले नमक के टी टेस्ट देवे ये पढ़ा द but इंगे इन्न कंट्रो पढ़ के चली रखांगे पारंगे can we conclude at the 0.01 level of significance that the variability of class B is greater than that of class A that is one percentage level of significance ले section B ले उल्ला अंदर students ओड़ा mark अदोड़ा variance वंदिते greater than that of section A that is section A वड़ा गों section B ले variance वंदिते कुड़ गला इरकदा इल्ले या आधा दान चेक पन्ना चोलेर कांगे अंदर इंगे नमके variable ला दान चेक पन्ना चोलेर कर देना आला इंगे F test ना हम अप्लाई करना। तो sample one अब डिंग रहते हैं इधर class A and sample two अब डिना class B and इधर class A ला 16 students रह गए हैं। तो इधर n one नंग रहते हैं 16 and इधर class B ला 25 students रह गए हैं। n two का value 25। अर्थात तो इन्हें कुछ तरह का बारे में ये है standard deviation of nine that is sample one का standard deviation nine that is small s one इधर का value था nine and also standard deviation of B 12 नी कोड़तरुकांग so इदु वंदिट्ट सुमाल S2 उक वैली question ले इन्न केटरुकांग बारंग can we conclude at the 0.01 level of significance and F test नालों चरी T test नालों चरी नमक्क रेंड level of significance उन्टे यदल लाणना 5% एजो 1% एजो इन्द level of significance नमक्क यदुक्क यूसाहों लिना नमा table value कंटपिटिक and F test ले 5% and 1% इक्क थानी थानी table values उन्टु इंक नमक्क level of significance 0.01 अपड़े नी कुड़तरुकांग that is 1% 1% जता नम 0.01 ने निड़ुदों that is 1 by 100 so इंक नम table value कंड़ पिटिकरदुक 1% level of significance table अप्लाइ पन्निकनु नमक्क n अधल्लां थेवयो यल्ल value वीं कुड़ुद्धिटांग and n2 का value 25 first sample का standard deviation 9 नी कुड़ुद्धर गांग that is sumal s1 का value 9 and second sample standard deviation 12 that is sumal s2 का value 12 इतता इन्न एड़ुदना ना h0 and h1 एड़ुदना that is h0 अपड़ीना null hypothesis h1 अपड़ीना alternative hypothesis इद वंदेट्टे नम conclusion एड़ुदर अधुक्क helpful ला इरुको एंद वर problem F test निंग अप्लाइ पन्न निंग अप्डिनालों H0 वंदेट्टी एप्पोधु में same आधा इरुको इंग H0 अप्डिनाक null hypothesis null hypothesis ना there is no significance difference अधुदा meaning that is इंग नम्म एन्न चेयो पोरो इंद सामल एड़ुत्तो मिल्लियाम अंद रेंड population इक variance के एड़ेल यदाद significance difference इरुक्कता � and and the significance difference one and kade adu that is and the end population variance kade ila one difference one illa apdeen cholra adha h0 and population variance nama symbol la sigma square ni cholluo so inga rendu population irukkiradha nala sigma 1 square sigma 2 square varo and in the rendu population variance kade ila one difference one illa that is rendu equal da apde assume bandra adha h0 and add to the alternative hypothesis 
இந்த இது வந்துட்டு கொஸ்டின் கேட்டால் போல் எழுதணும் தட் இஸ் இந்த சிம்பிள் வந்துட்டு ஈக்குவல் இங்கே வராது மேபி நாட் ஈக்குவல் வரும் அல்லது கிரேட்டர் தான் வரும் அல்லது லெஸ் தான் வரும் இந்த நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் எப்பெல்லாம் நீங்கள் போடணும் அப்படின்னா கொஸ்டினில் அந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க தட் இஸ் டெஸ்ட் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வேரியன்ஸ் அப்படி கேட்டால் நீங்கள் என்ன போடணும்னா ஹச் ஒன்னில் நாட் ஈக்குவல் டு போடணும் சப்போஸ் அந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் செகண்ட் வேரியன்ஸா அப்படின்னு கேட்டாலோ அல்லது சுப்பீரியர் தேன் அல்லது லார்ஜர் தேன் அல்லது இன்க்ரீஸ் இப்படி எல்லாம் வேர்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் போடணும் சப்போஸ் அந்த கொஸ்டின்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் இஸ் லெஸ் தான் தி செகண்ட் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸா அல்லது டிக்ரீஸா இப்படி எல்லாம் கேட்டால் நம்ம என்ன போடணும் லெஸ் தான் சிம்பிள் போடணும் இங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கு பாருங்க The variability of class B is greater than that of class A. In the class A, we have the first sample. So, if you have the first sample, you have the population of the variance of the sigma 1 square. And in the second sample, you have the population of the variance of sigma 2 square. So, what do you want to say here? In the variability, B is greater than that of A. That is, sigma 2 square. greater than sigma 1 square ah illaya idha dhan check panna solli irukanga so sigma 1 square is less than sigma 2 square apdi eluduvom allathu sigma 2 square greater than sigma 1 square ipdi eludikalam rendu same dhan sala time ungalku indha h1 eludradhula confuse aagudhu appadina neenga indha f test ku h1 eludatala no problem but thappa mattum eludira kudadhu h0 mattum eludikitte neenga continue pannikalam அடுத்தது நம்ம கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் என் ஒன் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே என் ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் அண்ட் எஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ நைன் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ நைன் ஸோ நைன் ஸ்கொயர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அடுத்தது எஸ் டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என் டூ டிவைடட் பை என் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இங்கே என் டூவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டு ஸ்மால் எஸ் டூக்கு வேல்யூ டுவெல் ஸோ இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெல் ஸ்கொயர் அண்ட் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஒன் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் இங்க நமக்கு எஸ் டூ ஸ்கொயர் தான் இந்த எஸ் ஒன் ஸ்கொயரோடவும் பெருசா இருக்குது சோ கேபிட்டல் எஃப் ஓட ஃபார்முலா என்ன வரும் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இப்ப ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பிப்டி டிவைடட் பை எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் அடுத்ததை நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எதெல்லாம் தேவைன்னா லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஆல்ரெடி நம்ம கேபிட்டல் எஃப்க்கு ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையாமா அதே போல் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் இங்கே ரெண்டு வேயாக எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் எஸ் டூ இருந்தது அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன வரும்னா என் டூ வரும் ஃபஸ்ட் தட் இஸ் என் டூ மைனஸ் ஒன் கமா என் ஒன் மைனஸ் ஒன் சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்குது டினாமினேட்டரில் தான் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் கமா என் டூ மைனஸ் ஒன் இப்படி வரும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு நியூமரேட்டரில் தான் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கு சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஹியர் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் என் டூ மைனஸ் ஒன் கமா என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே என் டூக்கு வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா ஃபிஃப்டின்னே கிடைக்கும் அடுத்தது கொஸ்டின்லேயே நம்ம பார்த்தோம் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ இங்கே ஒன் பர்சன்டேஜில் உள்ள டேபிள் வேல்யூ யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் எஃப் டெஸ்டில் ஒன் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்குள்ள டேபிள் இங்கே நமக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா ஃபிஃப்டீன் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவும் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமும் இதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமோட வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் ஆட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை வந்துட்டு எங்கே பார்க்கணுன்னா இந்த டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் பார்க்கணும் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து
இங்க நமக்கு டேபிள் வேல்யூ என்ன இருக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் நைன் இருக்குது தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் தட் இஸ் இயர் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுத போறோம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐயும் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐயும் கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் லெஸ் தேன் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா ஹச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஆன்சர் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன அசம்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்குறோமோ அதுதான் ஆன்சர் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் என்ன வரணும் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட்னா ஹச் ஒன்ல என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சர் இங்க நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது பட் டேபிள் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இங்க கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் F is less than table value of F. Therefore, accept H0. So, H0 ல என்ன அசம்ஷன் கொடுத்திருக்கோமோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இங்க H0 ல என்ன அசியூம் பண்ணிருக்கோம் பாருமா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் ரெண்டு பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ்க்கு இடையில ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்லை ரெண்டும் சேம் தான் இதுதான் ஆன்சர் 